بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم بیٹا آج چیپٹر نمبر تھرٹین سیکنڈ پارٹ میں سے لیکچر نمبر ہے تھری جو بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اوم ضلع یہ اوم ضلع کے ایک ایسی ریلیشنز ہے جو ہمارے نارملی کیلکولیشنز میں اور خاص کر کنڈکٹنگ مٹیریل میں ہم اس کا اکثر استعمال کرتے ہیں تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اوم ضلع کیا چیز ہے تو سب سے پہلے بات کہ اوم ضلع میں جو پیرامیٹر یوز کیے جاتے ہیں اس میں سے ایک پیرامیٹر ہے پوٹینشیل اور دوسرا پیرامیٹر کیا ہے کرنٹ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ پوٹینشیل بنیادی طور پہ ان الیکٹران کے فلو کے لیے جو اس کو انرجی یا زور دیا جاتا ہے اس سے ہم پوٹینشیل کہتے ہیں اور جو الیکٹران کا فلو ہوتا ہے یا چار کا جو فلو ہوتا ہے اس سے ہم کیا کہتے ہیں کرنٹ کہتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان کیا ریلیشنس ہے تو جیسے میں نے کہا نا کہ وہ پوٹینشیل انرجی یا زور ہے تو جیسے جیسے کسی چیز کا زور زیادہ ہوگا اتنا اس کا فلو کیا ہوگا زیادہ ہوتا جائے گا تو ایگزیکٹ اسی طریقے سے کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ کرنٹ فلوئنگ تھرو ایک کنڈکٹر اس ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا پوٹینشیل ڈفرینس اکراس اینڈ آف کنڈکٹر کسی کنڈکٹر کے اینڈ کے درمیان جو پوٹینشیل ڈفرینس ہوگا وہ اس میں فلو کرنے والے چار یا کرنٹ کے کیا ہوگا ڈائریکٹلی پروپورشن ہوگا اٹ مین جتنا ہم پوٹینشیل ڈفرینس زیادہ کرتے جائیں گے اتنا کرنٹ بڑھتا جائے گا جتنا پوٹینشیل ڈفرینس کم کرتے جائیں گے کرنٹ کیا ہوتا جائے گا کم اس جس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ دا فزیکل اسٹیٹ آف کنڈکٹر ڈز ناٹ چینج یعنی جس کنڈکٹر میں یہ عمل آپ کر رہے ہیں اس کی فزیکل اسٹیٹ چینج نہ ہو بس کیا فزیکل اسٹیٹ ٹمپریچر چینج نہ ہو اس کی ڈنسٹی چینج نہ ہو اس کی لاسٹی چینج نہ ہو اس کی جو اسٹیٹ ہے وہ نہ چینج ہو جائے ایسا نہ ہو کہ جب اس میں سے ٹمپریچر کرنٹ کو گزاریں تو وہ ٹمپریچر سے پگھل جائے وہ میلٹ ہو جائے تو ظاہر وہ اپنی اسٹیٹ کیا نہیں رکھے گا تو ایسے سچویشن کے اوپر یہ لا پھر اپلائی نہیں کرے گا اس طریقے سے ہم جب لا کو لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کرنٹ آئی ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو کیا ہے وی یہ ان ادر ورڈس ہم لکھ سکتے ہیں وی ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو کیا ہوگا آئی یاد رکھنا اس میں وی اور آئی دو ویریبلس ہیں لیکن آئی جو ہے وہ وی پہ ڈپینڈ کرتا ہے جب کہ وی کیا ہے وہ ڈپینڈ نہیں کرتا وہ انڈیپینڈ فیکٹر سے لہٰذا جب ہم ڈائریکٹلی پروپورشن کے آنکسر کمبل کو ریموو کرتے ہیں تو ساتھ ایک کانسٹنٹ ریڈیوس کیا جاتا ہے تو بنیادی میتھمیٹکس رولز یہ ہے کہ کانسٹنٹ عام طور پہ ہم اس کے اس ویریبل کے ساتھ لگاتے ہیں جو ڈپینڈنگ ویریبل ہوتا ہے جس کی قیمت کسی چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے تاکہ کانسٹنٹ کے ذریعے ہم اس کی قیمت کو اپ یا ڈاؤن کر سکتے ہیں سو so, لہٰذا وی ڈائریکٹلی پروپورشن آئی کو جب ایکول میں کنورٹ کرتے ہیں تو آئی ڈپینڈنگ ویریبل ہے آئی کے ساتھ ہم کانسٹنٹ کیا لگا دیتے ہیں آر سو so, فارمولا بنتا ہے وی از ایکول ٹو آر آئی یا وی از ایکول ٹو آئی آر اٹ از اکارڈ کیا ہوگا اوم ضلع تو اوم ضلع بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو چارج کا فلو ہے بنیادی طور پہ اس کی پیچھے پوٹینشیل ہوتا ہے تو میں نے سمپل لینگویج میں سمجھا دیا کہ پوٹینشیل کیا ہے تھوڑا سا بات سمجھتے ہیں یہ بیٹا پائی پیلٹ سے تو اس پائپ کو ہم کہیں یہ کنڈکٹر ہے فار ایگزامپل اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کے کھیلنے والی گولیاں سی ہیں ان کو ڈال دیتے ہیں ایسے جو شیشے کی ہیں اب ایسے ہے اگر ہم اس پائپ کو بالکل سیدھا ایسے رکھتے ہیں تو گولیاں نہ ادھر موو کریں گی نہ ادھر موو کریں گی آپ اندر پڑی ہوئی گولیوں کو آپ الیکٹران سمجھ لیں تو یہ کیا سمجھ رہے کنڈکٹر تو جب کنڈکٹر کے دونوں ایجز دونوں کنارے ایک ہی سرفیس پہ ایک ہی لیول پہ ہوں گے تو ان کے درمیان کوئی پوٹینشیل انرجی کا ڈفرنس نہیں ہوگا تو لہٰذا ان گولیوں کا فلو ہونا ممکن نہیں ہے اب اگر ہم ایک کنارہ وہیں نیچے رکھیں اور دوسرا کنارہ تھوڑا سا اوپر اٹھا دیں ایسے تو پھر کیا ہوگا پھر وہ گولیاں بھاگنے شروع کر دیں گی وہ جا کے دو کناروں کے درمیان ایک پوٹینشیل جی کا فرق پیدا ہو گیا اسی کو ہم پوٹینشیل کا فرق کہہ رہے ہیں جیسے جیسے ہم اس کو ہائٹ بڑھاتے جائیں گے اس کی پوٹینشیل بڑھتی جائے گی یہ میں نے جو ایگزامپل دی یہ ہماری مکینیکل ایگزامپل ہے کہ پوٹینشیل جی کے بنڈے کے ساتھ اس کے فلو میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب الیکٹریکلی کیا ہوتا ہے اب تار کو ہم ایسے تو نہیں کر رہے تھے وہاں تو ہم بیٹری لگاتے ہیں یا اس کو جنریٹر کی سپلائی دیتے ہیں جس میں ایک ہے جس کا لوور پوٹینشیل ہوتا ہے ایک کیا ہوتا ہے ہائر پوٹینشیل ایک کو نگیٹو کہتے ایک کو کیا کہتے ہیں پازیٹو جب تک نگیٹو پازیٹو کا یہ فرق برقرار رہتا ہے الیکٹران کا فلو ایزی لیتا ہے اور جتنا یہ فرق زیادہ ہوگا اتنا فلو کیا ہوگا آسان ہوگا اس لا کو کون سا لا کہا گیا اوم ضلع لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ جو فزیکل اسٹیٹ ہے کنڈکٹر کی مثلا یہ پائپ ہے اس میں سے جیسے ہم گولیوں کو بگا رہے تھے اگر پائپ ٹوٹ جاتا تو کیا گولیاں موو کر سکتی اس کا مطلب نہیں تو فزیکل اسٹیٹ کا مطلب اس کی زہری حالت اس کا
کیا کہلاتا ہے ریزسٹن تو کسی بھی کنڈکٹر میں جب چارج فلو کرتا ہے تو ہر کنڈکٹر اپنی نیچر کے مطابق ہر کنڈکٹر اپنی ساخت کے مطابق ہر کنڈکٹر اپنی فیزیکل سٹیٹ کے مطابق اس بہنے والے چلنے والے چارج کو اپوز کرتا ہے چارج کو روکتا ہے اس کو تھوڑا سا اپوزیشن دیتا ہے تو چارج کو جو اپوزیشن کنڈکٹر سے ملتی ہے چارج کے فلو کے درمیان اس اپوزیشن کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ریزسٹنس کہتے ہیں تو کیا لفظ مال کہتے ہیں اپوزیشن ٹو دا فلو آف چارج تھرو اے کنڈکٹر کنڈکٹر کے اندر سے چارج کے فلو کو جو اپوزیشن مل رہی ہے اٹ از اے کارڈ الیکٹریکل ریزسٹنس کیا کہتے ہیں الگ اگر کوئی مکینیکل چیز ہو تو اس کو مام فرکشن وغیرہ کہہ دیتے ہیں یہاں ہم اس کو کیا کہتے ہیں الیکٹریکل ریزسٹنس کہیں گے اب میتھمیٹیکلی اگر آر کی قیمت دیکھی جائے تو اٹ از دا ریشو بٹوین دا پوٹینشیل اینڈ دا کرنٹ یہ پوٹینشیل اور کرنٹ کے ریشو کو ریزسٹنس کہتے ہیں اور وولٹ پوٹینشیل کی یونٹ وولٹ ہے کرنٹ کی یونٹ امپیئر ہے تو ریزسٹنس کی یونٹ بن گئی وولٹ پر امپیئر جس کو ہم لوگ اسی اوم سینٹس کے نام سے منسوب کر کے اس یونٹ کا نام بھی کیا رکھتے ہیں اوم جس کو ظاہر یہ ڈنوٹ کیا جاتا ہے اومیگا سے یہ اوم نہیں ہے یہ کیا ہے اومیگا اومیگا کس کو ریپرزنٹ کرتا ہے اوم کو اوم کیا ہے اٹ از دا یونٹ آف کیا ہے ریزسٹنس اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم کو ڈیفائن کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فرض کریں یہ کنڈکٹر ہے اس کنڈکٹر میں ایک کمپیئر کرنٹ فلو کرے کب جب اس کے دونوں کناروں کے درمیان پوٹینشیل ڈفرنس ایک وولٹ ہو بس ادھر ٹین وولٹ ہے ادھر نائن وولٹ ہے تو کتنا ڈفرنس ہے ایک وولٹ کا ایک وولٹ پوٹینشیل ڈفرنس میں اگر ایک کمپیئر کرنٹ فلو کر سکتا ہے تو وہ کنڈکٹر اس فلو کو کتنا اپوز کر رہا ہوگا ون اومس کے برابر ہوگا اس طریقے سے ہم اسے کیا کہتے ہیں ریزسٹنس ون اومس کا ہے جی اس کے بعد یہ کہ یہ جو ریزسٹنس ہے اس کنڈکٹر کی یہ کن چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے تو میں نے پیچھے بھی ذکر کر دیا پھر ایک دفعہ کہ یہ تین بڑے فیکٹر پہ ڈپینڈ کرتی ہے نمبر ون ڈائمینشنس آف کنڈکٹر کنڈکٹر کی لمبائی کیا ہے کنڈکٹر کی موٹائی ایریا آف کراسیشن کیا ہے اس سے متاثر ہوتی ہے ان کے چینج ہونے سے چینج ہوگی نمبر ٹو پہ فزیکل اسٹیٹ آف کنڈکٹر کنڈکٹر کا ٹیمپریچر کم ہے اچانک ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تبدیلی آ جائے گی ڈنسی چینج ہوگی تب تبدیلی آ جائے گی الاسی چینج ہوگی تب تبدیلی آ جائے گی لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل اسٹیٹ میں یہ چیزیں شامل ہوں گی اور تیسرے نمبر کے اوپر ہے نیچر آف کنڈکٹر دیکھیں ہر کنڈکٹر کی اپنی ایک نیچر بھی ہوتی ہے اس کا اپنے اکٹامک کنفیگریشنز بھی ہے تو اس کے حساب سے بھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے تو ریزسٹنس تین چیزوں پہ ڈپینڈ کر رہی ہے نمبر ون ڈائمینشن آف کنڈکٹر نمبر ٹو فزیکل اسٹیٹ آف کنڈکٹر اور نمبر تھری کیا ہے نیچر آف کنڈکٹر نیکسٹ میں اضاحت کرتا جاؤں کہ فزیکل اسٹیٹ میں ٹمپریچر بھی آتا ہے ڈینسٹی بھی آتی ہے الاسٹسٹی بھی آتی ہے اور اس کنڈکٹر کی زہری حالت جو وہ سالڈ فارم کے اندر ہے جس شکل کے اندر ہے وہ بھی آتی ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں فزیکل اسٹیٹ کہیں گے تو یہ تھا ہمارے پاس کیا چیز ہے ریزسٹنس آگے بڑھتے ہیں کہ جب ہم مختلف کنڈکٹر کو سٹڈی کرتے ہیں تو کچھ کنڈکٹر ایسے ہوتے ہیں جو اس لا کو اوبے کرتے ہیں اور کچھ ہیں جو اس لا کو اوبے نہیں کرتے اس طریقے سے بنیادی طور پہ ریزسٹرس یا کنڈکٹر دونوں لفظ استعمال ہو سکتے ہیں ریزسٹر اور کنڈکٹر ڈیوائڈ کریں تو دو مین کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک کا نام اومک ہے اور دوسرے کا نام کیا ہوتا ہے نان اومک ہوگا اب جو اومک ہوتے ہیں وہ کون سے ہوں گے ایسے سارے مٹیریل یا ایسے سارے کنڈکٹر یا ایسے سارے ریزسٹر وچ اوبے دا اوم ضلع اٹ از کال اومک ڈیوائس اٹ از کال اومک کنڈکٹر اٹ از کال اومک ریزسٹر تو وہ سارے کنڈکٹر جو اوم ضلع کو اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں ہنڈریڈ پرسینٹ اس کو اوکے کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اومک کنڈکٹر کا نام دیا جاتا ہے فار ایگزامپل میٹالک کنڈکٹر میں سے کاپر آ جائے گا سلور آ جائے گا گولڈ آ جائے گا یہ سارے کے سارے کس میں آتے ہیں اومک کنڈکٹر میں آتے ہیں اس میں بنیادی پرنسپل وہی استعمال ہوتا ہے جو لا ہے کہ وولٹیج از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو کرنٹ اور فزیکل اسٹیٹ کیا رہتی ہے اس میں کانسٹنٹ اگلا پوائنٹ یہ کہ اگر ہم وولٹیج اور کرنٹ کے درمیان گراف ڈرا کریں تو میں نے آپ کو شروع میں گراف سمجھائے تھے کہ جو گراف ڈائریکٹلی پرپورشن کے درمیان ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسٹریٹ لائن ہوتا ہے اور وہ اسٹریٹ لائن اوریجن سے تقریباً پینتالیس ڈگری کے انگل کے ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس لیے گراف بٹوین دا وولٹیج اور کرنٹ ان دیٹ کیس آلویز کیا ہوگا اسٹریٹ لائن چونکہ جو ڈائریکٹلی پرپورشن ہوتے ہیں ان کا گراف ہمیشہ کیا ہوتا ہے اسٹریٹ لائن جس کو آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے ڈائیگرام میں دیکھیں یہ وولٹیج ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے کرنٹ ہے جب وولٹیج بڑھتی ہے کرنٹ بھی ساتھ بڑھتا ہے اتنا ہی گراف آہستہ آہستہ کیا جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے تو یہ گراف ایک ایسی اسٹریٹ لائن ہے جو ان کی لائن پینتالیس ڈگری پہ چلتی ہے اس میں اومک ڈیوائسز ہوں گے اس میں گراف میں کوئی
क्या कहते नहन ओमेक द कंडक्टर विच डज नॉट ओबे इज द ओम जिला इज कॉल्ड नॉन ओमेक कंडक्टर इसमें वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते कैसे होते हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं कोई आधा डायरेक्टली पर्पज हो सकता है आधा एनिवर्सरी पर्पज हो सकता है कुछ डायरेक्टली या कुछ एनिवर्सरी है कुछ पहले डायरेक्टली बाद में एनिवर्सरी कुछ पहले एनिवर्सरी बाद में डायरेक्टली मुख्तलिफ अमल हो सकते हैं लेकिन एक शर्त यह है कि मुकम्मल वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल नहीं होगा ऐसे कंडक्टर्स को हम लोग को हम लोग क्या कहते हैं नॉन ओमे कहेंगे इसके जब भी ग्राफ ड्रा करेंगे इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा अब मैंने देखा कि स्ट्रेट लाइन इसका मतलब क्या होगा कोई कर्व हो सकता है कहीं से भी कोई चेंज होगा कम अज कम स्ट्रेट लाइन नहीं होगा वो कुछ भी हो सकता है मैं सेमी कंडक्टर वाला ये दूसरे जिनके हम एग्जांपल नीचे देखते हैं ये दो ग्राफ जरा और से देखेंगे ये ग्राफ वोल्टेज और करंट का ग्राफ है जो बेसिकली सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग डायोड कहते हैं सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन उसके दरमियान है क्योंकि पीएन जंक्शन में इब्तदाई तौर पे करंट फ्लो नहीं करता जो कुछ बैरियर पाया जाता है लिहाजा शुरू में वोल्टेज रहेगी करंट क्या रहेगा जीरो जब उसे बैरियर टूटता है तो फिर वोल्टेज और करंट दोनों बढ़ना शुरू हो जाते हैं डायरेक्टली प्रपोर्शन होना शुरू हो जाते हैं ये एक्सपोनशली ग्रोथ करते हैं इस वजह से ये ग्राफ प्रॉपरली डायरेक्टली प्रपोर्शन को शो नहीं करता इसलिए हम इसे क्या कहते हैं नॉन ओमेक इसका मतलब सेमी कंडक्टर वाले मटीरियल क्या हो गए नॉन ओमेक हो गए फिर कुछ ऐसे हैं जैसे बल्ब का फिलामेंट है ये जब शुरू में हम ऑन करते हैं तो इसका टेम्परेचर कम होता है ये ठंडा होता है और ये वाइट कलर का हमें नज़र आ रहा होता है जब हम ऑन करते हैं तो जैसे जैसे ये चलता रहता है इसका जो फिलामेंट है वो गर्म होकर रेड हो जाता है बेसिकली रेड होना उसकी ये निशानदेही करता है कि उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है जब उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो फिजिकल स्टेट उसकी कॉन्सटेंट नहीं रहती इस वजह से वो हमला को फॉलो नहीं करता तो शुरू में वो डायरेक्टली प्रपोशन होता है जब वो गर्म हो जाता है तो फिर रिजिस्टेंस बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ने से जैसे बढ़ जाती है करंट बढ़ने के बजाय फिर कम होना शुरू हो जाता है तो शुरू में देखें वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रपोर्शन है अगर करंट को जाना तो सीधा चाहिए था मगर क्या हुआ है कि अब रेजिस्टेंस बढ़ गई है टेम्परेचर के बढ़ने से तो करंट बढ़ने की बजाय क्या हो गया कम हो गया ये जो बल्ब होता है फिलामेंट्स उसके साथ अटैच उस फिलामेंट्स के मतलब ये ग्राफ है ये दोनों ग्राफ क्या है नान ओमेक है तीसरा ग्राफ ये खड़ा है ये भी नहन ओमेक है लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है नेगेटिव कंडक्टर्स क्या नाम दिया गया नेगेटिव कंडक्टर ये हैं बेसिकली ओमे नॉन ओमे कंडक्टर्स ही हैं मगर इसमें होता क्या है कि वोल्टेज और करंट के दरमियान 100 परसेंट इनवर्स पाया जाता है यानी वो देखें ना वो जरूरी नहीं कि इनवर्स हो या डायरेक्ट हो इसमें हंड्रेड परसेंट क्या होगा इनवर्स इसके ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आता है वोल्टेज बढ़ती है तो करंट क्या हो जाता है कम वोल्टेज कम करते हैं तो करंट क्या हो जाता है ज्यादा इसको हम लोग कौन से डिवाइस कहते हैं नेगेटिव ये नेगेटिव में आमतौर पर टनल डाईड आता है टेट्राओड आता है ये जो ट्यूब सिस्टम था पहले आप तो चूंकि ट्रांजिस्टर आ गया तो टनल डाईड और टेट्रोड ये सारे के सारे कौन से हैं नेगेटिव कंडक्टर्स की सूरत में आते हैं ये सारे नॉन ओमे के ग्रुप के अंदर और ये वाले जैसे सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मीनियम को स्टडी करें पीएन जंक्शन उसका डायोड का स्टडी करें फिर ये रिजल्ट आपको मिलेगा बल्ब का जो फिलामेंट्स है उसको स्टडी करें तो ये रिजल्ट मिलेगा अगर आप लोग गोल्ड सिल्वर कॉपर को मेटल स्टडी करें तो ये रिजल्ट मिलेगा ये हो गया ओमेक ये दोनों क्या हो बल्कि तीनों क्या हो गए नॉन ओमेक इसमें से ये स्पेसिफिक नॉन ओमेक से एक स्टेप और आगे जाता है इसका नाम क्या होता है नेगेटिव कंडक्टर जो 100% क्या होता है एनिवर्सरी प्रोपोर्शन होगा तो ये जो हिस्सा था ये ओम जिला से मुतलक हमने लिए अब होम जिला को हमने अप्लाई करना है और अप्लीकेशन के अंदर हमने सीरियस कम्बिनेशन और पैरल कम्बिनेशन की रिजेस्टेंस कॉल करना है यानी अगर रिजेस्टेंस मेन मेरे कहने का मतलब यह है कि आप घर में एक फैन लगाते हैं वो भी आपके एक रेजिस्टेंस है सर्किट के अंदर घर में टीवी चल रहा है वो भी आपके क्या है रेजिस्टेंस है तो घर में अगर आप तीन चार इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज यूज करते हैं तो बेटा वो सारे के सारे आपके क्या है रेजिस्टेंस है अब घर में वो जो चीजें लगाते हैं उनको सीरीज में लगाएं या पैर लगाएं तो पूरे सर्किट पर जो टोटल रेजिस्टेंस होगी उसका क्या असर होगा अब हम इसको पढ़ना चाह रहे हैं और ये बेसिकली ओम सला के अप्लीकेशन में चला जाएगा अब आते हैं सबसे पहले सीरियस कम्बिनेशन में यानी अगर घर में अगर हम फैन लगाते हैं टीवी लगाते हैं एसी वगैरह लगाते हैं और हम ये सारे सीरीज में लगा दें तो क्या रिजल्ट आएगा तो ये देखते हैं आर वन आर टू आर थ्री ये तीन रिजेस्टेंस हैं तीनों एक ही लाइन में लगा दी इस को सीरियस कहते हैं फिर इनको एक वायर से बैटरी से क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने का एक ही रास्ता है करंट का और कोई रास्ता नहीं जब करंट का एक ही रास्ता है तो करंट की मकदार यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों के पास सेम होगी यानी टी है आगे कोई मोटर लगी है आगे कोई ए लगा हुआ
پوٹینشیل مختلف ہوگا جب کرنس یہاں سے چلے گا تو اس کے پاس جو زور یا انرجی ہوگی وہ پہلے یہاں یوز کرے گا تو ظاہر اس کے پاس تھوڑی کم ہو جائے گی پھر یہاں یوز کرے گا پھر کم ہو جائے گی پھر یہاں یوز کرے گا پھر اور کم اس کا مطلب آہستہ آہستہ وہ اپنی انرجی کو لوز کرتا جا رہا ہے اور اس کا پوٹینشیل کیا کرتا جائے گا ڈیکریز کرتا جائے گا سو پوٹینشیل کیا رہے گا ڈفرنٹ اور کرنٹ کیا رہے گا سیم کس کمبینیشن میں جو کہ سیریس کمبینیشن کا لاتا ہے اب جو چیز ڈفرنٹ ہے وہ ہے پوٹینشیل لہٰذا اوم ضلع کے مطابق ہم آر ون کا پوٹینشیل نکالتے ہیں کتنا پوٹینشیل ہوگا وی ون از ایکول ٹو آئی آر ون اتنا پوٹینشیل آر ون یوز کر رہا ہے وی آر ٹو کتنا یوز کر رہا ہے آئی آر ٹو آر تھری کتنا یوز کر رہا ہے آئی آر تھری یہ جو تینوں پوٹینشیل یوز ہو رہے ہیں یہ تینوں کہاں سے آ رہے ہیں بیٹری سے تو بیٹری کا جو ٹوٹل پوٹینشیل ہوگا وہ تینوں کے مجموعی پوٹینشیل کے کیا ہوگا برابر ہوگا یہ رسول یہ ہے کہ سورس پوٹینشیل از ایکول ٹو سم آف دا کنزیومر پوٹینشیل یہ تینوں بیٹوں پر کیا ہے کنزیومر ہے لہٰذا وی از ایکول ٹو وی ون وی ٹو پلس وی تھری اب وی ون اور وی ٹو کی ویلی سپورٹ کر دیں آئی کامن لیں ایکویجن نمبر ون یہ ہم نے وہ کمبینیشن حاصل کیا جس میں ہم نے انڈیویجل قیمتوں کو سیریس کے اندر جوڑا ہوا تھا اگر ہم ان تینوں ریزسٹنس کو ہٹا دیں ان کی جگہ کوئی ایک ایسا ریزسٹنس لگایا جو ان تینوں کے برابر صلاحیت رکھتا ہو ہم اس کا نام رکھیں گے ایکیوبنٹ ریزسٹنس لہٰذا ہم نے ایک لگا دیا اس کی ریزسٹنس کا نام کیا رکھ دیا ایکیوبنٹ ریزسٹنس اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا ہم اس کو بیٹری وہی دیں گے یس اس کو کرنٹ وہی دیں گے یس جب اس کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس میں کرنٹ بھی سیم رہے گا اور پوٹینشیل بھی ظاہر کیا ہوگا سیم جتنا بیٹری کے پاس ہے اتنا اس کے پاس ہوگا وہ پوٹینشیل کتنا ہوگا وی از ایکول ٹو آئی آر ایکیوبنٹ چونکہ ایک کی قیمت ہے ہمیں اس میں ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں اب ایکویشن نمبر ون اور ٹو کو جیسا آپ کمپیئر کریں تو آئی کو آئی سے کیا کر دیں کینسل ریزسٹنس کی قیمت کیا آئے گی آر ون پلس آر ٹو پلس کیا ہوگا آر تھری اٹ مین اگر یہ ریزسٹنس فرض کریں دو ہوتی یہ ریزسٹنس تین ہوتی تو یہ ریزسٹنس کیا ہے چار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان تینوں کو ہٹا کے ہم ایک لگانا چاہیں اور سرکٹ اتنا ہی ریزسٹنس استعمال کرے تو چار تین سات دو نو ہم ٹوٹ ریزسٹنس کتنے یوز کریں گے نائن اس کا مطلب یہ کتنے کا ہونا چاہیے نائن کا تب یہ دونوں آپس میں کیا ہوں گے ایکول چلیں گے لہذا اس ریزسٹنس کو ہم لوگ کیا کہیں گے ایکیوبل ریزسٹنس تو سیریس کے اندر تو سمپل فارمولہ ایڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ کمبینیشن پہ ذرا دیکھتے ہیں ہمارا یہ کمبینیشن ہے اس کا نام ہے پیرل کمبینیشن کون سا کمبینیشن ہے پیرل پیرل کمبینیشن کے اندر وہی تین ریزسٹنس ہیں ذرا غور سے دیکھیں بیٹا یہ دیکھو ایک ریزسٹنس یہاں پہ ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ یہ تینوں ایک دوسرے کے اوپر نیچے ایسے کر کے پیرل لگائی گئی ہیں اور اس کو بھی یہاں پازیٹیو سے جوڑا گیا ہے اس کو بھی یہاں سے نگیٹو سے اب ذرا غور سے دیکھو تینوں ریزسٹنس کا نگیٹو ایک ہے اور تینوں ریزسٹنس کا پازیٹو ایک ہے اس کا مطلب تینوں کا پوٹینشیل کیا ہوگا سیم تو ہم نے پوٹینشیل یہاں کیا مینشن کر دیا سیم اچھا اب جو کرنٹ آ رہا ہے یہاں تک تو کرنٹ آئی آ رہا ہے لیکن آگے تین برانچز ہیں تینوں پرلل ہیں تو کرنٹ کہیں بھی جا سکتا ہے لہذا کچھ کرنٹ اوپر چلا جائے گا کچھ درمیان میں کچھ ادھر لہذا اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرنٹ ڈیوائڈ ہو کے تین برانچز میں ڈفرنٹ ہوگا ایک میں آئی ون دوسرے میں آئی ٹو تیسرے میں کیا ہوگا آئی تھری اور اس کی ویلیوز ڈپینڈ کرے گی اس ریزسٹنس کے اوپر جتنی ریزسٹنس برانچ میں زیادہ ہوگی کرنٹ کم ہوتا جائے گا جس برانچ کے اندر ریزسٹنس کم ہوگی اس میں کرنٹ کیا ہوتا جائے گا زیادہ چونکہ اس کو آپشن مل جاتا ہے کہ بھائی ادھر رکاوٹ ہے تو ادھر چلا جائے ادھر رکاوٹ ہے تو آگے چلا جائے یوں وہ اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم چونکہ ویری کرنے والا فیکٹرز ہمارا کون سا ہے اس میں کرنٹ ہے یہاں ویری کس نے کیا تھا پوٹینشیل ہے پوٹینشیل ویری کیا تو پوٹینشیل پہ یار کریں کرنٹ ویری کیا تو کرنٹ میں یار کریں گے اب دیکھیں کرنٹ تھرو در ریزسٹنس آر ون اوم لا کے مطابق آئی از ایکول ٹو وی اوور آ تو آئی ون از ایکول ٹو وی اوور کیا ہوگا آر ون پھر آئی ٹو وی اوور آر ٹو پھر آئی تھری وی اوور آر تھری ایک سمپل سا فارمول ہے اب وہ رول وہی ہے جیسے اس کا ٹوٹل پوٹنشیل تینوں کے پاس جاتا ہے سیریس کے اندر تو پیرلل کے اندر کیا ہوتا ہے جو ٹوٹل کرنٹ بیٹری سے آ رہا ہے وہ تینوں میں برابر کیا ہوگا ڈیوائڈ ہوگا یہ تینوں میں کم یہ زیادہ ڈیوائڈ ہو جائے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان تینوں کرنٹس کو جمع کریں گے تو وہ ٹوٹل آئی کے برابر ہوگا لہٰذا آئی از ایکول ٹو آئی ون پلس آئی ٹو پلس آئی تھری آئی ون ہے وی اوور آر ون وی اوور آر ٹو وی اوور کیا ہوگا آر تھری اٹ مین وی کو ہم کامل لے کے کوئی جو نمبر ون حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں آئی از ایکول ٹو وی ون اوور آر ایکیوبنٹ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں دیکھیں ایکویجن نمبر ٹو میں یہ کہتا ہے کہ جیسے ان تینوں کو ہٹا کے ایک لگائی تھی اب ی
तो बेटा अगर उसको तो ऐड करते हैं तो सिंपली ऐड होता है इसको ऐड कैसे करेंगे इसको आप ऐसा ऐड करेंगे वन ओवर आर इज इक्वल टू वन बाई टू वन बाई थ्री और क्या होगा वन बाई फोर इसको फिर आप लोग ऐड करेंगे तो ये कीमत बढ़ने की बजाय चूँकि रेसिप्रोकल में डिक्रीज करेगी तो इस रिजेसेंस इक्वरेंट की जो कीमत होगी इसकी सबसे जो छोटी रिजेस है उससे भी कम होगी जजमेंट कर लीजिएगा घर प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी इसकी रिजेसेंस कितनी है फोर इसकी थ्री इसकी टू सबसे छोटा कौन सा है टू वाला तो इसका इक्वरेंट वैल्यू जो होगी वो टू से क्या होगी लेस होगी ये जजमेंट होगी अब इधर देखेंगे आप कैलकुलेट करिएगा घर अब फिर बताइएगा अब इसको ज़रा देखें इसमें सबसे छोटी कीमत दो है फिर तीन है फिर बड़ी कीमत कौन सी है फोर है जो रजिस्टेंस की टोटल कीमत है वो नाइन आती है इसका मतलब इक्वरेंट कीमत बड़ी से क्या होगी बड़ी होगी तो कुछ हमारा यूँ कंसेप्ट डेवलप हुआ कि सीरियस कम्बिनेशन के अंदर जो इक्वरेंट रिजल्ट होता है वो दी जाने वाले जो कंपोनेंट होते हैं उनमें सबसे बड़े कंपोनेंट से भी बड़ी वैल्यूज रखता है सबसे बड़ा कंपोनेंट अगर फोर का है तो हमारा रिजल्ट फोर से हमेशा क्या होगा ग्रेटर होगा ओके okay? इसी तरीके से पैरल कम्बिनेशन के अंदर हमारा जो सीरियस पैरल कम्बिनेशन होता है उसमें इक्वरेंट वैल्यूज इंक्रीज की बजाय क्या कर जाती है डिक्रीज और कितनी कम हो जाती है वो हमारे दी जाने वाली कीमतों की सबसे छोटी कीमत से भी क्या होती है छोटी तो अब क्लियर कीजिएगा कि सीरियस कम्बिनेशन रिजेसेंस को बढ़ाती है पैरल कम्बिनेशन रिजेसेंस को क्या करती है डिक्रीज अगला पॉइंट ये कि क्या हम घरों में जो सर्कट लगाते हैं उसमें बस हमारे फैन लगे हुए होते हैं टी चल रहा होता है कंप्यूटर चल रहे हैं ये सारे से बेसिकली ये सारे कंज्यूमर क्या है रजिस्टर्स हैं तो हम घरों में कौन सा कम्बिनेशन यूज़ करते हैं सीरियस या पैरेलल तो जवाब ये मिलेगा कि हम घरों के अंदर पैरेलल कम्बिनेशन यूज़ करते हैं क्यों पैरेलल यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे अप्लाइंसिस को वोल्टेज सेम चाहिए होती है दो टू ट्वेंटी चाहिए होती है लेकिन सबको करंट मुख्तलिफ चाहिए होता है हर मशीन अपने बड़े छोटे हिसाब से करंट कम या ज़्यादा लेती है लिहाजा हम कौन सा कम्बिनेशन घरों में यूज़ करते हैं पैरल कम्बिनेशन सीरियस कम्बिनेशन अगर आप यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि सर्किट की रिजेस्टेंस बढ़ जाएगी और घर का जो पूरा सर्किट है वो हाईली रिजेस्टेंट हो जाएगा नतीजा ये निकलेगा कि लॉसेस बढ़ जाएंगे और डैमेजिंग का खदशा होगा और उसमें एक और नुकसान ये होता है कि आपका जो अप्लाइंसेस छोटा है जिसको थोड़ा करंट चाहिए उसको भी इतना करंट जा रहा है लहता उसके जलने के खदशा आते होंगे क्योंकि याद रखें हीटिंग अफेयर से चीज़ें जल जाती हैं और हीटिंग अफेयर किससे पैदा होता है करंट से पैदा होगा क्लियर इस चीज़ का जहन में रखना है कि हम घरों के अंदर कौन सा कम्बिनेशन यूज़ करते हैं जी पैरल कम्बिनेशन अच्छा एक हम ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं घरों में सर्कट ब्रेकर लगे होते हैं एक फ्यूज इस्तेमाल होता है कि ये सर्कट को ब्रेक तो याद रखना फ्यूज वगैरह या ब्रेकर वगैरह ये हमेशा सीरियस में यूज़ किया जाता है चूँकि इनका काम ये होता है कि अगर घर के अंदर कहीं कोई चीज़ अर्थ हो जाती है और फ्लो तेज़ी से हो रहा है करंट का उसको ब्रेकअप करना है उसको ब्रेक करने के लिए उसको सीरीज में लगाएंगे अगर पैर लगाएंगे तो मुतबाद रास्ता मिल जाएगा करंट को अच्छा जब सीरीज में लगाते हैं तो क्या होगा उसकी वायर वीक होती है या उसके अंदर थर्म कपड़ से लगी होती है जिसके नतीजे में क्या होता है जब करंट फ्लो करता है तो वो वायर जो फ्यूज वाली है वो जल जाती है हीटिंग अफेक्ट से जब वो जल जाएगी सर्कट ब्रेक कर जाता है चूंकि रास्ता करंट के पास एक होता है इस तरीके से मेन लाइन से हमारे घर का रास्ता जो होगा वो डिसकोनेक्ट हो जाएगा और यूँ वो लाइन ऑफ हो जाती है इस तरीके से उस घर को सेव किया जा सकता तो ये था आज का हमारा लेक्चर ओमजिला और उसकी क्या थी अप्लीकेशन मिलते हैं इन शेक्चर में अल्लाह हाफिज़